恭喜你，是个儿子，六斤八两。刘、嗯、星星，恭喜你啊，双喜临门。什么意思啊？对了，忘了跟你分享另一个好消息，你亲爱的爸爸从楼上跳下来，砰的一声就下地狱了。骗人！我爸都不会的。对，原本他确实不会，但是我，你的老公在今天逼得刘氏破产了，那么大的一个产业。也砰的一声，灰飞烟灭了。哎，对了，你自己看看，这是谁呀、啊？爸，爸，是你，是你。对，就是我害死你爸的，刘星星，你拼死生下，是你杀父仇人。对，这就是报应。想死啊，没那么容易。刘星星，我告诉你，在没洗清你的罪孽之前，你没资格死。这十多年来，我在你父亲手中受尽了屈辱，他还把你这个陪睡的破烂货嫁给……如今他死了。解脱了，那就由你这个破鞋来代替他，承受这二十年的罪与罚吧。啊，对呀、啊，如果你不小心把自己给弄死了，那这一切只能由你这个儿子来承担了。爸，走，欣欣，我去把他们引开，你先走。不行，妈，要走一起走。你放心，我既然带你离开了叶家，自然早就想好了脱身之计。可是，好啦，快走！哎呀，快走啊！啊从今天开始，世上再无刘欣欣，而你就是庄小璐。叶晨风，我回来了，你的噩梦开始了。他是谁？为什么跟我长得一模一样？欣欣，嗯，我爱你。我也爱你。叶晨风什么时候变得这么温柔了？他为什么要找一个跟我长得一模一样的人出来？妈妈，今天好像和你们一起睡。好啊。儿子，儿子，叶晨风，你害我们母子至此，我定要你血债血偿。小张，别小心，小张，滚开！是我儿子。把孩子害成这样，你有什么资格说他是你儿子？快进手术室！陈峰，陈峰，小郑怎么样了？小郑怎么样了？好好的小郑怎么会坠楼呢？我不知道，我不知道。我刚才正在给他做他最爱吃的咖喱牛肉饭呢。陈峰，小郑是我的命根子，他要是有个什么三长两短，我也不活了。小张，妈妈说过多少次啊？想问题的时候不要一直咬指甲、啊。还敢顶嘴？我说不行就不行。你是我的儿子，你的身上不能有任何人的影子，你明白吗？你明白吗？我说的你到底明不明白手术一切顺利，孩子算是捡回了一条命。你们这样的人根本就不配做父母。你这人怎么说话呢？
。你的孩子刚刚经历了一场生死，你却一点儿也不伤心，是你根本就没有心，还是说这孩子的母亲就不是你？陈峰，陈峰他污蔑我。小小医生竟敢口出狂言，真是找死！我说的难道有错吗？这世上有哪对父母会如此狠心对自己的孩子？我们又不是故意的。你们当然不是故意的，否则就是杀人重罪，是要坐牢的。信不信？我让你这辈子都做不了医生。你信不信？我让你这辈子都做不成男人。你信不信？我让你这一辈子都做不成男人。你究竟是谁？你究竟是谁？看清楚了，庄小璐。陈峰，你怎么了？没什么，没什么。神经病！叶晨峰啊，叶晨峰，星星就在你身边，你竟然还能将别人认错成他，你还真是糊涂。小郑，小郑，你醒了，妈妈好担心你啊。如果你敢在你爸爸面前乱说。陈峰，都怪我，怪我在他两岁之前没有陪在他身边，害他到现在都有人怕我。星星，不怪你，你也是后悔。可是我当初如果能再努力一点，争取早日和我，就能早点陪在他身边。终有一天，小郑会明白你的苦心的。会吗？陈峰。为了这一天的到来，我一定会加倍努力对小珍好的。小张，妈妈对不起你，你原谅妈妈好不好？妈妈，小张，你是我的儿子，所以呀、啊，你只能听妈妈的。可是妈妈，我跟你说过多少次了，不要再做这个动作了啊！道歉，我是叶氏的大少奶奶，你竟然敢这样对我！我要让你付出代价！我不想再说第三遍，道歉！啊，姐，滚！今天的事儿我不想第三个人知道，否则我保证，明天新闻的头版头条就是叶氏少奶奶虐待儿子的消息。小张，别怕，别怕啊！本来以为怎么别人的妈妈都那么爱自己的孩子，却我的妈妈有点不太一样。因为她不是你的妈妈。我也想像别人一样有一个爱我的妈妈。小张，你放心，你想要的，妈妈都会给你。想什么呢？我在想小张。小洛。我知道你想孩子，但是你要知道，有些事情欲速则不达。可是云晨，眼看着自己的儿子在面前却不能相认，我真的很痛苦。但是如果你贸然相认，我担心你叶晨风的手段会对小郑的安全有利。可是那个柳欣欣，她对小郑非打即骂，还逼得小郑跳了楼。我怕我再不出手的话，小郑会有危险。其实我一直有点奇怪，这个柳欣欣怎么长得跟你一个样子？这点我也很好奇。要不这样，你先回家跟你妈妈相认，然后你们里应外合，先查清楚这个柳欣欣的身份，然后想办法一起把小张偷回来。嗯，也只能这样了。好了，叶晨风，好戏马上就要开始了。人叶家最讨厌的不就是医生？我就用这一把小小的手术刀，让你们叶家子孙都被我玩弄于掌心之中。竟然想拐走我的儿子，那是我的儿子，没有人能拐走他，没有人。这无缘无故的，怎么发这么大脾气啊？一定要为我出这口恶气！好，好，好，好。叔叔，到底怎么回事啊？小张，小孩子不可以挑食的哦。可是胡萝卜太难吃了。那胡萝卜跟要哪个更难吃呢？要。所以以后小张要是挑食的话，都要吃药的。我吃，我吃。来。
。怪物说：“你真好，要是你是我的妈妈就好了。”就。我就是你妈妈，小周，你喜欢庄医生吗？喜欢。那以后庄医生总来陪你，好不好？好啊，好啊。那我们拉钩，拉钩上吊一百年不许变。张、嗯，奇怪，为什么我能在他身上看到星星的影子呢？叶少，请你放尊重一点。没想到大名鼎鼎的叶少，竟然是个斯文败类。明明自己有老婆孩子，竟然还惦记别的女人，真是个破烂。怎么，被人家戳中了心思，就想学叶太太哭着装可怜吗？我可不是叶少这种多情种子。眼泪在我这里，是婊子的意思。欺人太甚！搞搞清楚，是你先招惹我。张小璐，你竟然敢欺负我女儿！妈，我才是您的女儿。你胡说什么呢？妈，一到冬天，您的老寒腿就疼，没了我的按摩，您还能睡得好吗？您最爱喝的茶就是玫瑰花茶，还有人给您泡吗？这些你是怎么知道的？你是不是找人调查的？妈，姥姥的忌日，你还会带八朵百合去看她吗？姥姥她最喜欢百合花，她去世的时候刚好是八十岁。所以你每年都会带八朵百合去看他，这只有我女儿才知道。你是怎么知道的？因为我才是您的女儿柳星星啊！不可能，我女儿不长你这样子。那是因为我出车祸了，我整容了。不不，一定是有什么计谋。你是在骗我的，对不对？妈，这个胎记你还记得吗？你，你，妈，我真的是你的女儿柳星星。不是不是的。好好的等我回去呢，不可能是你、啊，那是假的，那是假的，我才是真的。他跟我女儿长得一模一样，那肯定就是我女儿。我不知道他为什么给我找那个人，但是我敢肯定，他是骗你的。他是不会骗我的。我是刘星星，我才是刘星星，我是你的女儿。不可能，不可能。妈，你相信我好不好？你相信我好不好？妈，别说，别说，我别说。妈，什么？柳星星还活着？是啊，他还活着，他回来了，我们该怎么办呢？你先别着急，冷静一下，先坐，先坐。妈，我们想想该怎么办。对，明显不能再乱阵脚。既然他找你相认，证明他很信任你，和当年一样信任你，对吧？对。既然他自投罗网。我们何不来个将计就计呢？你的意思是，我们能杀他一次，就能杀他第二次？你究竟是谁？也许岳母能知道点什么。妈，你找我来是不是因为您相信我，我才是您的女儿？我昨天仔细想了想，和之前相比，星星是变了很多。因为他不是我，所以才会不一样啊。可是，可是你说的话太过匪夷所思了，我真的一时半会我不知道我应该相信谁。妈，您到底怎么样才能相信我？我，我不知道，我不知道。妈，您仔细想想，那个柳星星他……柳星星，你为什么要回来？既然都改变了容貌，为什么还想要做回柳星星？做你的庄小璐不好吗？你到底是谁？为什么又见关冲？啊，说，你没晕？你以为？我还是五年前的柳星星吗？区区迷药还想瞒得过我，真是狡诈！说，你为什么跟我长得一模一样？为什么要假扮成我？不要伤害我女儿！不要伤害我女儿！妈，她不是你的女儿，我才是。你没看见吗？刚刚是他，是他要杀了我。可是，可可是他真的对我很好啊！妈，你
，不要糊涂，我才是你的女儿。可是，他有个心情一下的太监，可是他有一张不一样的脸啊！妈，难道随随便便一个人都能做你的女儿吗？刘小心，你少跟我颠倒是非黑白！妈，不要打！谁是我的亲生女儿？但是我不想让你们任何一个人受伤。王小璐，陈峰，陈峰，救我！把刀放下，否则别怪我对你不客气。不客气？怎么个不客气法啊？陈峰，他刚才好可怕，他拿着刀要杀了我和我妈妈。柳欣欣，你再敢跟我胡说，明明是你捅的人，还想怪在我的头上，是你胡说，那是我妈妈，我怎么可能拿刀杀了我妈妈呢？妈妈。你说是吗？妈妈，赵小龙，这个活如果你不背，我就告诉陈峰你的身份，你懂你不干，毕竟你的孩子还在等你受伤。妈妈，庄小璐，你到底为什么这么对我妈妈？庄小璐，你最好给我一个合理的解释。血债血偿，血债血偿，叶晨风，这个词你比我更合适吧？张小璐，我看你真是活腻了。爸爸，我不准你欺负他。叶正，打你的是你少管。我不管，我不管，世上一直是这世界上最善良的人，我不准让你伤害他。哎，小正，小正，叶晨风，你想报仇，我等着，但是现在别耽误救人。小正。叶晨芳，庄小璐这么对欣欣，你竟然还不忍心真的伤害她，真是个败类！妈，妈，哎，妈，你慢点吧。哎呦妈，你吓死我了！你没事吧？没事，别担心。啊，你疯了吗？你为什么给那个贱人挡刀啊？妈当然不是给他挡刀了，那是为了救你啊！啊，当时啊，我看他已经做好准备了。你那一刀要是捅过去，最后受伤的肯定是你啊！也不知道他是在哪儿学的本事，我们差点着了他的道。确实不一样了。不过，就算他是千年的狐狸成了精，不也照样被妈您耍得团团转吗？他现在还以为我是这个世界上最好的妈妈。妈。你当然是这个世界上最好的妈妈了，只可惜呀、啊，不是她的。对，只有你啊，才是妈妈最爱的女儿。<笑>不过，妈，只要她活着，终究是个祸害，我们得尽快想办法除掉她，以绝后患。这次咱们动手，有点操之过急了。不过下次，她可就没这种幸运了。叶少，五年前风筝逃走时，车突然爆炸，确实是人为的，但是因为时间太久了，线索保存不到。这辆车的车主是谁？还是没查出来吗？有风筝说，当时他随便在黑市买了辆车，根本就不记得车主，再加上车也毁了，所以一直就查不到。不管有多难，给我查，我一定要查出来到底是谁害欣欣。究竟是谁要害欣欣？难道是柳家的仇人？可是和柳家有仇的，只有我们叶家。除了叶家，还有谁呢？难道是沈家？我不是跟你说了，没什么事的话，别随便找我们。我真的是有事才来找你的。什么意思？难道叶晨风发现你是假冒的了？不应该呀、啊。你这张脸可是我一刀一刀一点一点做出来的作品，凭叶春风的眼力，不应该看得出来。刘欣欣，你
你要是因为自己的事情露馅坏了我的机会，你应该知道后果。我就是为了不被发现才来找你的。什么意思？你再帮我整一个地方，在腰上，你帮我做一个和柳欣欣一模一样的台阶。放下肉，你给我出来！陈芳，我跟你说过很多次了，你老婆的手术我已经尽力了。我才不管呢，是你杀了我老婆，我要杀了你！嗯我要杀了你！这是害死我老婆！我要杀了你！为什么？我也不知道。看到你被人伤害，就下意识那样做了。别以为你救了我，我就会感激你。谁要你的感激？最好是。不过，庄医生，如果你愿意以身相许的话，我也是不介意的。妈，你这个女人还真是狠！我刚刚才救了你的命，你现在就想要我的命啊？叶晨风。你这个样子，要是让你的亲亲老婆看见了，她会不会暴跳如雷啊？不知道为什么，我总感觉她和以前不太一样。明明是同样的一张脸，可是我却一点以前的感觉都没有了。你怀疑她不是你妻子？你一定觉得我疯了吧？我也不知道今天为什么跟你说这么多，你就当我从来没说过吧。既然你怀疑，为什么不去证实一下呢？我害怕，害怕。从前我不小心把他弄丢了，后来好不容易找回来了。我害怕，这一切都是一场梦。所以你即使怀疑，也不想去证实一下，你还真是个胆小鬼啊！叶晨风，你想要一直做美梦，我偏不让你如愿。柳欣欣，好久不见啊！怎么？不假装自己是我了，我需要假装吗？我明明就是你呀、啊！说，为什么你能骗过妈妈，骗过叶晨风？当然，是因为我这张脸啊！庄小璐，你什么意思啊？柳欣欣，既然你想找我死，那我就让你死个痛快！你要干什么？都说了，玩把大了。你，柳欣欣，把你的胎记给你亲爱的老公看看。怎么样，刺激吧？庄小璐，不要无理取闹。为什么叶晨风会是这种反应呢？你是不是在想，为什么我身上没有胎记？叶晨风却一点也不怀疑。答案很简单，因为我也有胎记。你胡说啊！不信？也对。耳听为虚，眼见为实。我今天就好人做到底，给你看一看。你为什么也会有胎记？柳欣欣，你相信这世界上有一个人比你自己更了解你自己？他了解你所有的习惯，了解你的一举一动，连你身上最私密的胎记，他都了如指掌。他在角落里面默默的观察着你，幻想着有一天能够成为你。瞧瞧我这张脸，多完美呀、啊！是不是和以前的你一模一样？你说。这样的我，怎么可能不是柳欣欣呢？你这个疯子！<笑>我是疯子啊！可是现在，该疯的人是你，不是我。<笑>你就算再像我，也是镜花水月，随时都会破灭。可以，只可惜现在我确实代替了你的人生。<笑>庄小璐，你为什么总找欣欣麻烦？你我发什么疯了？关你什么事儿？我问不在。不用了，我自己可以处理。你究竟是谁？为什么我总能在你身上看到欣欣的影子？我在欣欣的身上找不到一点曾经的感觉。叶少能把变心说的这么神奇，我对你还真是刮目相看啊！
不是的，不是，那是什么？对自己妻子没有感觉，却对别的女人产生了感觉，这不是变心，这是什么？叶少要是想找女人，随便，但我庄小璐不陪你玩。嗯、沈云尘。竟然是当年沈家的人，那么大的祸都没把你烧死，可真是命大。如果沈云琛是沈家的人，那么当年对欣欣动手的，极有可能是他。庄小璐，竟然要帮着沈云琛来害欣欣。沈云琛，庄小璐，该你。你得帮帮我，你得帮帮我。别着急，你慢慢说，怎么啦？妈，你知道的，我虽然顶替了刘欣欣的位置，可是陈峰的心一直不在我这儿。我在他身边三年，前两年他以我身体不好为由一直不碰我，可是这一年，我不管怎么勾引他，他总有理由拒绝。可怜的女儿，我原本想着，反正刘欣欣已经死了。我靠着这张脸留在他身边，他的心早晚回到我这儿。欣欣，你放心，陈峰他迟早是你的。可是妈，刘欣欣她回来了，她竟然回来了。哼，她回来了又能怎么样？且不说他这张脸完全变了，单说叶晨峰是他的杀夫仇人这件事儿，他们就不可能在一起。可是，陈峰好像发现了他的身份，还说。还说在他身上看见了柳欣欣的影子。你放心，妈会帮你的，只要你想要的，妈都会给你的。谁敢挡你的路，我就杀了他。喂，柳欣欣，你妈现在在我手里，想要救她，你就一个人来五年前出事的地方。我在不远处的仓库等你，柳欣欣，我妈她对你这么好，你怎么忍心？少废话，庄小璐，我警告你，不要耍花样，一个人来，否则你就等着给你母亲收尸吧。你来了，叶家大少爷亲自喊我，我敢不来吗？没想到，十年后我们再次见面。竟然是以这种方式，什么十年？我听不明白。不要再装了，我已经知道你的身份了，沈明。不愧是叶晨风啊，还是瞒不住你。我知道，当年叶家和柳家联合起来逼死沈家，确实很过分。但是你也知道，商场如战场，是你父亲自己承受不了失败，才一把火烧了沈家。够了。什么意思？你的意思是说我父亲咎由自取？我们沈家是罪有应得吗？难道不是吗？叶晨风，那你父亲的死跟柳家有什么关系？你为什么对柳家这么深恶痛绝？我知道你恨柳家，也恨我们叶家，但是你不应该对欣欣下手。他什么都不知道，他是无辜的。你听听你自己在说什么，叶晨风，你忘了自己当初是怎么对柳欣欣的？沈明。这么说，你承认五年前是你在这里对欣欣的车动了手脚？小璐，快走，别管我！刘欣欣，你快放了我妈！想救你妈，可以呀、啊，你先捅自己三刀。小璐，怎么不想救你妈妈了？好、啊，小洛，不，不要，不要，刘欣欣，你不是很厉害吗？啊，你起来呀！啊，怎么，没力气了？
。妈，现在是不要这么做。别叫我妈，你根本就不是我女儿。她才是。妈，她不是六星星，她是假的。我知道啊，你知道，是我让她冒充的你。对了，当年汽车爆炸，也是我做的。<笑>妈，我只是说我会找你们报仇，我可没说爆炸案跟我有关系。复仇？就凭你？也许我不是一个人呢，也许你的身边全是我的人。武装小路吧。这种事儿可别问到底啊，要不然游戏就没意思。说，在你的报仇戏码里，庄小路究竟扮演了什么角色？可能是那个让你魂牵梦绕的角色，魂牵梦绕，做梦。可我看你明明非常乐在其中啊！嗯、无论是你还是庄小璐，都绝对不允许动心心。那我要是非要，那你就是找死。叶春风，你真是可怜。你什么意思？字面意思。沈明。现在应该叫你沈云琛了。看在我们以前的情分上，我今天放你一马。如果以后你再敢动心心，我让你生不如死。那我也看在以前的情面上，请你看一场好戏。那我也请你看一场好戏，你知道吗？在这不远的地方有一个旧仓库，什么意思、啊？里边可能现在正在上演着一场精彩的对决。沈明辰，你究竟在说什么？母女之间的对决，你猜谁会赢啊？你该死！你与其在这大喊大叫，还不如省点力气，说不定你还能看上大结局呢。叶晨风，有你的加入，这场戏一定更精彩。妈，我是您的女儿，你为什么要这么对我？不要喊我妈，我不是你妈。为什么？因为我恨你。我不明白，是你父亲为了让你这个私生女回来，将我的亲生女儿丢到外面，你说我该不该恨你？你究竟在说些什么呀？我妈在说什么？你听不懂是吗？意思就是我才是刘欣欣，你不是，是不可能，真是可悲呀、啊！你什么都不记得了。你的一切都是假的，包括你自己，全都是我父亲给你捏造的。我是谁？我究竟是谁？想知道你是谁？下地狱去问我父亲吧！下地狱去问我父亲吧！不管我是谁，杀你都易如反掌。不要！不要！你又是在以什么身份阻止我呢？她，她是你妹妹啊！妹妹，妹妹，既然第一次见面，姐姐就送你一个礼物，好不好啊？出来！怎么？你不喜欢吗？你这个人贱恶魔！既然我们都是行走在人间的恶魔，那不如就一起下地狱吧！这样的人根本就不配活着。叶振峰，你相信我一次，不要去救他们。庄小璐，你好狠的心！你在说什么？我听不懂。我已经知道你是谁了
，你怎么知道的？果然你们都想要害欣欣，我想你这个恶毒的女人，你去死吧！叶晨风，你果然还是一如既往的眼瞎呀！小张，小张，朱阿姨，你这是怎么了？小张，跟妈妈走吧。妈妈，朱阿姨，你……小张，你听我说，我是你的妈妈，我是你的妈妈。可是我有妈妈，我妈妈她……小张，你听我说，她不是你的妈妈，我才是你的妈妈。可是我，话说他，小张，你信不信我？信。那你现在跟我走好不好？好。还好有你相信我。我的腿，我的腿，我的腿。我要杀了他！我要杀了他！李信，你冷静下来。张小璐都已经这样对我了。你难道还要放过他吗？对不起，以前是我眼瞎，没看出庄小璐的恶毒，才害你受此折磨。你相信我，以后再也不会了。真的吗？陈风，真好。你是我的妻子，保护你是我的职责。伤害你的人，就是我叶晨风的仇人，我一定不会放过他的。庄小璐害你至此。一定要让他生不如死。小璐，你想好了吗？这一步棋早晚都要走，而且叶晨风貌似已经知道我的身份了，以后再想接近小张，恐怕是没有机会了。不如趁此机会早做决断。呃，如果小张被叶晨风找到的话，一定会把他带走的。这个地方，叶氏暂时没有办法触及到这个领域，他应该一时半会儿找不到这儿。但。小钟毕竟是叶成风的孩子，你这么做可就是直接跟他撕破脸。从我踏入龙室那一刻起，我和他的战争就已经开始了。但是，叶成风心狠手辣，我怕你不是他的对手啊。他狠毒我也不差，为了这一刻，我已经折服了五年，我不怕他。但你带走了叶成风的孩子，估计他是不会放过你。刚好。我也没打算放过他。小郑呢？小郑呢？张小璐，你害我害不够，你还要拐走我的儿子！该死！张小璐，怎么这么狠毒，害得我一辈子要坐轮椅，害得我妈妈现在还躺在医院里，如今还要拐走我的儿子！你，你，你不要激动。那是我的儿子，我怎么能不激动啊？你当年那样对我，我不怨你。我爸爸的事，我也可以不怪你。但是如果这次你还放过庄小璐的话，我一定会恨你一辈子的。我向你保证，只要找到庄小璐，我一定让她生不如死。一群废物！继续找，就算绝地三尺，也要把人给我找出来。是是。张小璐，你可真能藏。妈！烧吧！烧吧！全烧没了就解脱了。叶晴。刘峰，我做鬼都不会放过你们的！不要！啊、叶晨风，你现在一定很想找到庄小璐，不如我帮你一把。是他的孩子，他带走不是更好吗？那你在说什么？我才是柳欣欣，属于柳欣欣的一切都属于我，包括小郑。小郑是你的，是你的，可是可是可是他被小郑带走了。欣欣，你们放心，只要我把他找
回来的，会把小林找回来的。欣欣，对不起，如果我妈当年没有保护好你，才害得你变成现在这个样子。喂，想知道周小龙跟叶征在哪儿？你是谁？你想干什么？我是谁？我当然是要帮你的人啊！什么意思？没什么意思，就是帮你找到你的儿子。你知道他们在哪儿？当然知道，他们就在沈云琛。我知道是你。你觉得我会相信你的话吗？你当然可以选择不信了，但是如果错过了这次机会，恐怕你这辈子就见不到你的儿子了。沈云琛，不装了。我说过了，我是谁不重要，重要的是我能帮你找到你的儿子。你过来，别过来，你过来。青青，你的孩子可是被吓坏了。你要是再晚来一点，我真怕你再也找不到了。小张，大黑狼要来抓你了！别过来，别过来，别过来，别过来！小青，别过来，别过来！过来过来过来<笑>慢点跑！<笑>小张，妈妈希望你以后每一天都能过得这么开心。小张。小张，小张，你怎么了？小张，怎么了？小张，小鹿，该死！怎么了？小张，小鹿，该死！你怎么到这里？不是我来的及时，已经把你儿子害死了吧？没有。害欣欣失去了双腿，欣欣要害我失去儿子，你这个恶毒的女人！我欣欣那个贱人只是失去了双腿。真是可惜啊！究竟是谁？究竟是谁？怎么，叶少又想破发成谁了？是你如今断了腿的妻子，还是你曾经的初恋情人，亦或是你百花丛中叫不出名字的红粉知己啊？也逼我杀人。叶少，你还真是个破烂货！明明是你自己不杀，却赖在我头上，你还真是可笑！我我不要杀他，不要杀妈妈。我我不要杀妈妈，不要杀妈妈。小张，你喊他什么？妈妈。叶征，我告诉你多少次了，他不是你妈妈，你为什么喊他妈妈？你竟然让我的儿子喊你妈妈，究竟是谁？你在期待什么？你是想知道我是谁，还是期待我变成谁？说，究竟想让我说什么？滚开！小张，小张，你陈峰，你竟然如此对待自己的儿子，你还是人吗？叶陈峰，你是死人吗？还不赶紧把小张送去医院？叶陈峰。我给你们创造机会，不是让你们相亲相爱的。既然这个孩子阻碍了我的复仇计划，那你也没有什么解救。说来倒是奇怪，复仇而生，如今也因复仇而死，倒也算是死得其所。是谁？刚刚要对小郑干什么？说，你问的是谁？为什么要害小郑？叶成芬，做了那么多坏事，你的反应来了。你究竟是谁？为什么？叶成芬。我不管你双手沾满多少鲜血，但请你记住，你是小周的父亲，麻烦你保护好他。我双手沾满鲜血，你的双手就干净了吧？我怎么
，没话说了。你不也是来找我复仇，要害欣欣、害小征吗？我没有要害小征。那你为什么把小征拐走？又为什么让他喊你妈妈？你告诉我，你母爱泛滥，看见谁都想认儿子。反正我没有要害小征。今天如果不是我，小征就没命了。你究竟是什么人？陆晨风，如果我是你，我现在应该更关心的是谁要害小征。不用你说，我也会抓住他，抽筋扒骨，最好说到做到，就抽出我万水如鱼的肺。叶少，你猜的没错，要杀小少爷的人和柳氏那几个老东西，果然有联系。看来这局我对他们太过仁慈，以至于他们都忘了我叶晨风嗜血的恶果。叶少。那我们现在，他们最近有没有和什么特殊的人接触？有。谁呀？先不要打草惊蛇，悄悄去查。那你们，柳氏的那几个老家伙，沈云琛，他们难道不知道沈云琛是沈家的人？他们和沈云琛接触，无异于与虎谋皮吗？你们失败了，装起，坏我好事，我还是个蠢货。杨女人强迫叶晨风，杨女人以杨虎为患。我当是谁？这不是被叶晨风害的，就是这样，只能做自己。讨厌残喘的人，用一切的心狠手辣。是吗？毕竟，没人能对自己的亲生女儿那么狠。两小非君子，无毒丈夫。两小非君子，无毒丈夫。让我听听。你又有什么对女儿的阴招？听说我那个女儿廖欣欣，现在跟我一样，也坐轮椅了。三年的时间，我给了她三年的时间，她连叶晨风的床都没有爬上去。现在腿断了，我估计是更没机会。这不就是机会吗？难道你没看到吗？机会。腿都断了，难道不需要老公照顾啊？啊，伤心欲绝的时候，一点小酒，趴床这种事儿，水到渠成了吗？啊！把这个给他，让他想办法给叶晨风喝下去。六伯父。要说坑女儿，还是得看你。他一直在痴恋叶晨风，我不是在帮他挣钱吗？嗯。庄小木，你究竟是什么人？为什么那么想杀欣欣，却对他的儿子如此为？甚至用自己的性命去保护小郑。小木。谁妈妈呢？我才是你的妈妈！欣欣，吓到儿子了。我才是小郑的妈妈，我才是你叶胜峰的妻子。可是你们为什么一个一个的全都要维护这个贱人？你们为什么要这样对我？你们全都是我的最亲最爱的人，可是为什么要帮一个外人？欣欣，不要这样子了，叶胜峰。你难道忘了这个贱人他有多狠毒吗？是他，是他害得我要一辈子坐轮椅，是他害得我妈妈到现在还躺在病床上，也是他，是他害得小张小小年纪能住院住这么久，这么恶毒的女人，你们究竟为什么要维护她？刘欣欣，你说这样的话，你自己信吗？庄小璐。
你是不是又想害我？我害你？你确定你变成现在这样不是咎由自取？是你害我，刘欣欣，我真的很想问你，你照镜子的时候不会被你自己这个鬼样子给吓到？小璐，你够了！妈妈在关心你。小生，叶晨芳，你的妻子、你的儿子就在你的眼前，你竟然还对别的女人……谢谢，小陈，你放心，以后一定会保护好你们的。叶晨风，是时候和庄小璐讲清楚了。庄小璐，我们谈谈吧。叶晨风，叶晨风，你说什么？不是你要和我谈谈吗？啊，是啊，叶晨风。你不能和庄小璐再这样下去了，庄医生，你救了小郑，我很感激你，但是你之前确实也害了欣欣，所以我们的账两清了吧？然后呢？我想让你彻底离开陆氏，永远消失在我面前。叶晨风，你凭什么命令我？就凭我能让你在龙氏活不下去。<笑>如果我说不能。那就别怪我心狠手辣。叶少的心狠手辣，算在我的承受范围之内，就是不知道我的心狠手辣，叶少能承受得住吗？庄小璐，别逼我动手打你。叶晨风，别逼我动手打柳欣欣。庄小璐，别再挑战我的底线，让你生不如死。叶晨风，你要干什么？伤口裂了，我帮你包扎。为什么你的胎记和欣欣的一样？为什么你的胎记和欣欣的一样？你说啊！你说什么？我听不懂。什么？你身上的花胎记为什么和柳欣欣的一模一样？你说胎记呀、啊？我的胎记是从娘胎里带出来。至于为什么和柳欣欣的胎记一模一样，我想不应该是巧合。世上哪有这么巧合的事情？那你说，除了巧合，还能是什么？叶少，男女有别，我要处理伤口。滚叶晨风，你看清楚了吗？里面睡着的才是你的欣欣，刚才那个女人，她是庄小璐，她是庄小璐。可是，为什么在欣欣的身上，我找不到从前的感觉呢？我为什么总能在庄小璐身上看到欣欣的影子呢？庄小璐，你究竟是谁？我究竟该拿你怎么办？一定要查清楚。一定要调查清楚。刘星星真废，看来我给你下一剂猛药。从小到大全部的资料，从小到大的资料都有。难道是真的都是他的河吗？继续查，凡是跟庄小璐有关的，事无巨细，全查。对了，沈云琛和柳氏的那些老家伙们最近有什么活动吗？暂时还没有。好，继续盯着。我到检查时间了吗？我，你怎么来了？我要是再不来，你个蠢货，身份都要被人揭穿了。什么？陈峰发现我不是柳欣欣了。你的腿，没事。算你长点脑子。这个东西让叶晨风喝下去。这是什么？你不是一直想跟叶晨风有个孩子吗？只要喝了它，就能让你愿望成真。真的
你刚才说我的身份，床都上了，你害怕叶晨风不认账吗？走走走，好了，自己做事，鞠躬。阿姨，谢谢你这段时间照顾。小郑，怎么不喊妈妈了？对不起，庄阿姨，我其实知道你不是我妈妈，我只是贪恋您有我妈妈的味道，才会喊妈妈。那现在呢？现在我妈妈她很可怜，我不想，我不想。小郑，别说了。庄阿姨，对不起，对不起。不怪你，柳欣欣，我不管你是谁，敢抢我的儿子，我一定要你付出代价。孟医生，既然这么喜欢小张，不如来我们家做一段时间小张的白富医生吧。好啊，搬去叶家，既能和小张培养感情，还能调查柳欣欣的身份，何乐而不为呢？庄小璐，搬来叶家，我们日夜相处。请查出你的身份。哟，送去了，送去了，这是成不成功就靠柳欣欣自己了。药既然已经送过去了，不成功也是成功。什么意思？上床这种事情，不一定亲力亲为啊。你的意思是，只要叶晨风中了招，没睡也是睡了。我够狠，要不然是要找一个人和柳欣欣睡一觉。做我是上床的事情，你想找谁呀、啊？靠得住，靠得住。谁？你。嗯、你身体还没好，别喝了。你管我做什么？你让我死了算了。欣欣，你别这样。你振作一点。你看看我的腿，你让我怎么振作？你放心，我会找最权威的医生来给你治疗。相信我，你一定会重新站起来的。治好他，然后呢？让庄小璐继续害我是吗？绝对不会让他再伤害你。你的话我还能相信吗？你明明答应过我要替我报仇，可是现在呢？你非但没有替我报仇，没有实现诺言，你还把庄小璐带回我家，在我面前作威作福，而我却无能为力。陈峰，我们夫妻多年的情分。难道还赶不上去去认识几天的一个医生吗？陈峰，你是不是不爱我了？你是不是爱上别人了？你说话呀！你说话呀！谢谢，谢谢。你现在太激动了，你先好好休息，等你冷静下来再说。陈峰，陈峰，你陪陪我好不好？你陪我喝一杯好不好？庄小璐，你不是恨不得杀了叶晨风吗？可为什么看到他和柳欣欣在一起，心会这么痛呢？庄小璐，你要记住，叶晨风他是你的杀父仇人，你对他只能恨，不能爱。庄阿姨，你怎么了？庄阿姨，我别动，让妈妈再抱一会儿。庄小璐，记住。小郑才是你来叶家的目的。陈峰，你醒了。昨晚我们……陈峰，三年了，我们终于又回到最初的模样了。昨晚我喝太多了，什么也不记得了。你个坏蛋！昨晚明明那么热情，害得人家腿到现在还酸，现在却说什么也不记得。欣欣，对不起，不知道会变成这样。为什么要说对不起？我们是夫妻，做这种事是天经地义的。是夫妻，陈峰，我们以后一直这样好不好？庄小璐，看别人夫妻上床是不是很刺激啊？无聊吗？你昨晚的表情一点都不无聊。你究竟是谁
，你不必知道我是谁，你只需要知道我就是你，属于你的现在都属于我。这些神经病，被别人夺走一切的感觉怎么样？看着自己的老公和别人恩爱，看着自己的孩子喊别人妈妈，这种感觉是不是很爽？那你呢？抱着别人的老公装贤妻，抱着别人的儿子装慈母，这样的生活不憋屈吗？哼，他也比有些人有亲不能认强呀。说，为什么所有人都能相信你？当然是因为有这张脸呀。任凭谁看，都觉得我才是真的刘欣欣吧。确实啊，连我自己看，都像是在照镜子。不过，你说叶晨风，他是爱柳欣欣这张脸呢，还是柳欣欣这个人呢？你你什么意思啊？如果他知道我才是柳欣欣，那这些属于你的疼爱，是不是就属于我？张小璐，你果然是来跟我抢叶晨风的！我告诉你，我绝对不会让你得逞的！我也告诉你，我对叶晨风一点兴趣也没有。我现在唯一在乎的人就是小张，谁敢阻止我接近他，我就跟谁拼命！你放开我！告诉你，你要是再敢惹我，那我就不只是一条腿了！是夫妻之间最争吵不过的事情，可做了之后，还是会这么痛苦的。这种时候，为什么会想起庄小璐？叶晨风，你这么花心下去了，你要好好对欣欣。叶晨风，这么晚了，你怎么还没回家呢？今天晚上公司还有点事。想说过春宵苦短，就受不了独守闺房的寂寞了。沈云琛，你究竟是怎么自由出入叶家的？呀，怎么翻脸无情了？那天晚上，你喊的不是很大声？我帮你。哎呦，陈峰，你别着急嘛。陈峰，陈峰，怎么会这样？还不是你下药下多了。是这种药，可是越下越……越下有什么？继续说啊！你怎么进来的？刘欣欣，你看看你这个欲求不满的样子，你是不是很想要？要不我来满足你？不行，不行！我告诉你，要是你爬床这个事情没有变成事实的话，以叶晨风的境遇，他一定不会相信。没有。人家刚刚只是害怕嘛，这就对了嘛。沈生，那你对我那天晚上满意吗？当然满意了，不然怎么会过来找你？那沈医生，你今天晚上想怎么玩呢？看你表现。你就。不怕人家怀孕吗？怀孕，我要的就是。嗯、小张，挑食是不对的哦。小张，不喜欢吃的东西不要勉强自己吃。我的孩子，他不需要你来教育。刘星星，你是不是有病啊？是啊，我是有病啊。我这腿可因为你病得不轻。既然你病得这么严重，那不妨就来个伤上加伤的。哎，你的腿好吗？你的腿好吗？柳欣欣，你每天活在这样的谎言里不累吗？庄小璐，你又想干什么？我想干什么？叶晨风，你还是关心关心你的好妻子的腿吧。明明什么事儿都没有。还要在这装瘸子，刘欣欣，你为什么？为什么要骗我？只知道每天看着你坐在轮椅里，我有多自责。不是这样的，不是这样的。我需要一个合理的解释。是他，是他逼我的。刘欣欣，你能不能要点脸啊？是你，是你接二连三的陷害我，我只能示弱，让你不要再害我。刘欣欣。
，这些都不是你骗我的理由，是你逼我骗你的，是你逼我的。柳欣欣，究竟是我骗你，还是叶晨风逼你？晨风，庄小璐害了我一次又一次，你却原谅他一次又一次。如果我不张全呢？你是不是早就另结新欢了？你骗了。为什么会变成这个样子？我都快不认识你了，陈峰。陈峰，你听，别说了。欣欣，欣欣，恭喜叶先生，柳小姐怀孕了。怀孕了，陈峰，你听到了吗？医生说我怀孕了。我听到了，你怀孕了。陈峰，你会对孩子好的，对不对？当然，这是我的孩子，我会负责的。孩子，陈峰。我们终于有孩子了，欣欣，你为什么这么说？你们不是早就有小张了吗？啊，我我我只是太兴奋了，一时不知道该说什么了。你先好好休息，别想太多了。陈峰，你陪陪我好不好？孩子，你来的可真是时候。要是没有你，妈妈可能就要失去一切了。你来的真不是时候，为什么一次一次就怀孕了？怎么了？当爸爸了还不开心吗？柳伯父，你觉得这个孩子的爸爸？不管怎么说。刘欣欣肚子里怀的，这都是你的种，不过是借给叶霆锋的种啊！真没想到沈医生还是个狠角色啊！您不是说过吗？量巧非君子，足不妙。<笑>但是虎毒还不食子呢，你确定你舍得？为了报仇，我有什么舍？嘿，都是当妈的人了，怎么还这么不小心？以后可千万不要这样了，欣欣，我。叶晨风，你清醒一点，我是庄小璐，不是你的妻子柳欣欣。对不起，我，我也不知道为什么，我总能在你身上看到欣欣的影子。叶晨风，请你以后搞清楚，不要再把我和柳欣欣弄混了。控制不住我自己。每次看到你，我都能想到欣欣，我真的没有办法。哎呀，欣欣，你怎么了？腿好像抽筋了。你试试还能走吗？啊！我先扶你回房间休息。爸爸，小张，刚刚叫爸爸是有什么事儿吗？叔阿姨，你说爸爸有了妹妹或者小弟弟，是不是就不爱，会再爱我了？不会的。妈妈本来就不是很喜欢我，要是有了妹妹或者弟弟，是不是就更不喜欢我了？你的妈妈会永远喜欢你，爱你的。朱阿姨又不是我的妈妈，怎么会知道一直爱我呢？小张，我就是你的妈妈。白天的事，对不起啊。果然，叶少被怀孕的妻子哭一哭，脑子清醒了不少。知道，知道我这样做不对。但是有时候我真的控制不住自己。那麻烦叶少以后还是好好的控制一下自己，免得最后遭殃的人还是我。毕竟柳欣欣现在已经够恨我了，我实在是不想招惹他。放心，以后再也不会。叶少最好说到做到。你不是说没事少见面吗？而且我最近怀着孕，陈峰看我看的比较紧，所以……少废话，我叫你来肯定是有急事。什么事儿？帮我拿到叶氏集团的机密文件。哇
。怎么，你不愿意？我是叶氏的大少奶奶，我怎么能做对不起叶氏的事呢？六星星，你是不是忘了？你之所以能当上叶氏的大嫂，靠的是谁？就连你肚子里的孩子，都是你应该知道，违背我的下令，早这样不就得了吗？免得受那么多苦。沈应琛，我希望这次是我们最后一次合作。陆琪琪，你觉得你现在有跟我谈判的资格吗？用叶氏的机密换我的自由，不过分吧？文件我要，自由，我也不会给你的。这份资料不是对你很重要吗？如果我不给你的话，你想好了？你确定要这么做吗？陆欣欣。当你选择跟我合作的时候，你的结局早已经注定。沈云晨，你为什么就是不肯放过我？放过？你从这儿拿了那么多，还想让我放过你？世界上有这样的好事吗？我们以后的日子还长着呢。沈云琛。最近又开始频繁的和柳氏的那些老家伙们接触了吗？是的。看来沈云琛最近是要有大动作了。医生，那我们需要做点什么？自然是以逸待劳。沈云琛，可千万不要让我失望啊！你是负责我们公司的经理叶春风，我们又见面了。沈云琛，我们也是不欢迎你。欢不欢迎我，不如等你把文件看完了再。叶氏集团真是不错呀、啊，小心点看。叶春风，我还准备拿这个文件换个叶氏集团的董事当一当。市长，沈医生胃口可不小。这些机密文件一旦流传出去，叶氏集团恐怕就要完了。我要个董事长不为过吧？这些你从哪儿拿的？我早就说过了，你的身边都是我的人。奈何叶大少爷真是爱美人不爱江山。你是想说，这些东西是庄小璐给你的？不然。哎呀，这怀了孕的女人就是辛苦。不过好在陈峰他知道我辛苦，吃穿住行样样都想得很周到。现在就连上床，他都怕我闪到腰，亲自抱我上去。哎，对了，张小璐，当年你怀孕的时候，陈峰是这样照顾你的吗？哦，不好意思，我忘记了。当年陈峰恨你入骨，怎么可能这样照顾你？贴不贴心的，叶晨峰悉心照顾的不都是柳星星吗？而你恰好就不是柳星星。不管我是谁，他照顾的都是我这个人，而你只是陈峰的泄愤工具罢了。你究竟是谁？这个问题你问过我无数遍了，我不会告诉你的。不要再白费口舌。也对。如果你死了，就不会再白费口舌。庄小璐，我现在可不怕你了。怎么，怀个孕连刀子都不怕了？对呀、啊，今时不同往日了。我怀了陈峰的孩子，你动了我就等于动了陈峰的孩子。你觉得他能放过你吗？你以为我怕他叶晨风吗？你不怕叶晨风，但是小张呢？你就不怕叶晨风做什么伤害小张的事吗？你当我瞎？看不出来叶晨风他很爱小张吗？他爱，但是他更爱我肚子里的孩子。你要不要跟我打个赌，看看叶晨风是选择小张，还是选择他
，你就不怕你这么说杀了自己？叶晨风，你舍得吗？这世上。就没有我叶晨风舍不得的人。嗯，那既然这样的话，你得问问我同不同意。等我接管了叶氏集团，有了这些资源，保一个庄巧路，还不是绰绰有余的事情？你要不要看一看，这个文件到底是真是假？什么意思？字面意思。叶晨风，拿剑给沈云晨，看你真是蠢得无可救药。我既然已经知道了你的身份，我怎么可能不反认？这些文件是……你是不是想说，这些文件是有信息的？你全都知道，没想到。叶晨风，你为了抓我，我连你的妻子都……看来比起心狠手辣，我还真是自愧不如。彼此彼此，表面看起来你们挺恩爱，没想到私底下，你连身边最亲近的人都放，真是可悲呀！不管你是。我亲眼看着自己的妻子偷你公司机密资料的时候，你心里在想什么呀？我在想，怎么杀了你才过瘾？来人！叶晨风，走着瞧，无论如何，给我追！怎么，怕了？不敢动手了？陈峰，救我！陈峰、啊，阿姨，你要杀了我妈妈？别怕啊，阿姨是跟你妈妈闹着玩的。可是我看见了她。小张，阿姨跟你保证，以后都不会了，好不好？可是我听到了。妈妈说，我和弟弟之间，爸爸会选择弟弟。我不会的，我们小张这么乖，爸爸一定不会放弃你的。真的吗？小张，妈妈究竟要怎么做才能不伤害到你？刘星星，平时对你不好吗？当然好啊，可是刚才你看到了，庄小明。为什么要出卖我？你在说什么？我听不懂。怎么？说话！为什么要出卖我？为什么要帮着沈云晨一起对付我？为什么要帮他一起偷叶氏的机密文件？为什么要这么对我？为什么？为什么？因为我是回来复仇的。我是回来复仇的。当年，你害得我父亲死不瞑目，还差点害得我灰飞烟灭。当时的我真的非常恨你，支撑我走到现在的，就是这股恨意。三年前，我带着这股恨意回来，当时的我，真的时时刻刻都想要杀了你。你为什么没有动手？这三年，你明明有无数次机会的。因为你变了。你与从前不一样了，你不再打我、骂我，也不再侮辱我，你开始珍惜我、疼爱我、宠爱我，这我根本没有办法对如此的你下手。那是我妈妈告诉我，你为了找我，不吃不喝苦苦熬了两年，就更下不了手了。你为什么变了？为什么变了？你失去你之后，我才发现我爱你，我不能没有你。沈峰，我也爱你，我也爱你，所以我根本就没有办法杀了你，我没有办法。我知道，我知道。可是，你为什么要杀害我父亲？多少次无言梦回？
我都梦见我父亲浑身是血的站在我的面前质问我：“刘欣欣，你怎么还不下手？你对得起爸爸吗？”我每次梦见他，我都能想象到他死的时候有多惨，可是我却下不了手，我下不了手。二叔，春风，我该怎么办呀？我该怎么办呀？你知道吗？我没办法杀了你，我又没有办法原谅你。你知道我这两年活得有多煎熬吗？所以，沈云琛找我合作的时候，我犹豫。不管怎么说。我总该为父亲做点什么，不是吗？我想着，沈云琛不管最后做到哪一步，我都算对得起父亲的在天之灵了。行，我不知道这三年来，你竟然承受着这么大的精神压力。陈峰，如果你没有办法原谅我做的这些事，我就马上离开。我保证，我再也不纠缠你了。谢谢。我努力才找到。我会才让你离开的。可是，可是沈明琛的事，我们就，我们就当他不存在，好不好？好，好。父亲，您在天有灵，一定是支持我的，对吧？如果，这屋里把我要了，看样子。我被叶成风给算计了，别他妈废话！这把药拿过来。如果我不去呢？刘峰，是刘峰，是我养的狗，狗是不吉利。沈云晨，你也别忘了，狗吉利是会咬人的。叶成风，我想跟你谈谈。正巧，我也有事情想找你。小征他最近精神状态不对劲，我希望你能抽时间多陪陪他。小征的事，先不急。你是小征的父亲，他的事不着急，什么事才着急？沈云琛在哪？你的腿好了。没错。你以为我会一直被你控制吗？啊？<笑>你以为我每天给你吃的药，除了治你的伤？我就没有加其他的东西，不够，只有我想，生不如死。好，你认为我不知道你给我的药里下东西了是吧？什么意思？什么意思？我的意思是，你给我吃的药我早都不吃了啊！<笑>你早就防着我了。对，沈云真啊，沈云真，叶晨风说对了。你就是一个十足的蠢货！你我是死敌，我怎么能不防着你啊？<笑>来人呐！来人！给我弄死！弄死他！沈云晨，你觉得我会打没把握的仗吗？啊！弄死他呀！你们背叛我！说什么背叛不背叛？不过是人为财死，鸟为食亡罢了啊！刘<笑>峰，可是是我去的，你对不对？你放我一马，你放我一马。斩草不除根，春风吹又生。我就是一个活生生的例子。你认为我会给自己留下活干嘛？放我一马，刘峰。我怕你是看不到那天了。沈云春，你不是喜欢养狗吗？把他给我丢出去喂狗！云春他不过是个医生，你找他干什么？医生？你是真不知道，还是假不知道？你这是什么意思？沈云春，他是沈家的人。沈家？当年和柳家、叶家并成龙城三巨甲的沈家？看来。你是知道沈家的，这不可能。云琛他只是个医生，他怎么可能是沈家的人？你仔细看清楚，那沈云琛到底是什么人？
这回这么可能？信了吧。我要去找他问清楚。哎，高小璐，沈云琛是沈家的人，那你又是谁呢？妈，怎么办呀？我联系不到沈云琛，我联系不到他。西西，你先别怕，先冷静一下。妈，他消失了，他消失了。说，这对你还是一件好事儿呢。好事儿？对啊，沈云晨一直威胁着你做这做那，这次是你机灵，才没有让叶晨问起。难保下次你还能这么幸运。可是妈，我怀了沈云晨的孩子。你这个蠢货，你记住了，你肚子里头怀的是叶晨梦的孩子。你是不是神经病啊？我跟你说过多少次了，我是庄小璐。可是沈云晨告诉我，你是他的人。帮他一起报复，甚至你还帮他偷走了我们叶氏的商业机密。什么？庄小璐，枉你自诩聪明，还不是被沈云琛耍得团团转？云琛，云琛他不会这么做的。事实摆在面前，还有什么不信的？我要去找他问清楚。你要能找到他，那可就太好了。正好，我也有些话你当面问清楚。你说这话是什么意思？意思就是。沈云琛，他消失了。西西，你肚子里这个孩子只能是叶晨风的。对，对对，是晨风的，是晨风的。但是西西，这个孩子终究是祸害，不能留。妈，你在说什么？我好不容易才怀孕，我西西，你听妈说，纸啊，终究是包不住了。叶晨风的精明。将来孩子生下来，他难保不起疑心啊！他是要做做决断呢、啊。妈，可是陈峰是因为这个孩子才对我另眼相看的，我怕还如果孩子没了，他会像从前那样对我。这个孩子要死的有价值，这个孩子要死的有价值。妈，你您的意思是，你不是一直想除掉庄小璐吗？这不就是个机会吗？可是。陈峰好像对庄小璐动了情，处处维护她。我怕我们贸然动手，非但动不了庄小璐，反而害了自己、啊。如果庄小璐杀了他的孩子，他还会如此维护他吗？就不相信了一个男人，还会维护一个杀了自己孩子的女人？还是您高明？不是妈高明，是你太善良了。沈云琛，沈云琛，庄小璐，云琛，庄小璐。跟你说过很多次了，沈云琛已经逃走了，不会再回来了。不可能，云琛他一直都是我的朋友，在我最难的时候，是他陪我度过的。要是没有他，就没有今天的庄小姐。我不相信他会骗我。沈云琛从来就没把你当成过，他一直都在利用你。他之所以对你好，就是要利用你，来为沈家复仇。不可能，这不可能。沈云晨，你给我出来！你给我解释清楚。庄小璐，醒醒！为什么所有人都在骗你？为什么？你的命我预定了。陈、嗯，这正在弄。庄小璐，你既然这么想念自己的情郎。你为什么非要赖在我们叶家呢？我的事儿与你无关，你最好少惹我。我惹你了，你又能怎么样？陈小璐，你见不见？这边勾搭着陈峰，那边又舍不得沈云晨。你嘴巴给我放干净点！怎么，敢做不敢当？你。不要这样，孩子还会再有的，还会再有的。那个正风，不管我们以后有再多的孩子，这个孩子他都回不来了。谢谢，你先别激动。张小璐，你要是恨我，你就冲我来！你为什么要害死我的孩子？柳欣欣，我可真是小瞧你了。这，这让我怕。小璐，为什么非要害死我的孩子？如果我说。这个孩子是柳欣欣她自己故意摔掉的呢。我没有，我没有，我这么爱这个孩子，我怎么可
能呢？我比任何人都清楚，欣欣她有多在乎这个孩子，不可能也没理由要害死她。你确定？你比任何人都了解柳欣欣？什么意思？言尽于此，好自为之。你确定你比任何人都了解柳欣欣吗？柳小璐究竟是什么意思？林爽，这是你要的昨天下午楼梯间的监控录像。柳欣欣，你究竟为什么要这么做？为什么？叶晨风，无论他做了什么，他都是欣欣啊，是你费尽千辛万苦找回来的欣欣。你要质问他什么呢？这一切说起来还不都是你三心二意惹的祸？如果你不让庄小璐住进家里，欣欣又怎么会变成这样呢？也许庄小璐离开了，一切就都好了吧。叶晨风，如果你是来质问我白天的事儿的话，恕我无可奉告。庄小璐，你搬出叶家。也就是说，十年前庄小璐出过一次车祸，然后消失了将近五年，在五年前才再次出现的。是，十年前。医生，你头头晕又犯了吗？来，你吃个药。十年前我被人陷害，消失了将近一年。后来家人找到我时，我已经失忆了。当时的我也是出了车祸，这两者之间。会不会有什么联系？您觉得这会不会只是时间上一个巧合呢？五年前，欣欣出了车祸后，消失了五年的庄小璐又出现，巧合的次数多了，就是真相。也是，这个庄小璐，你给我继续查下去，她身上肯定有很多秘密。哎，对了，先生，您看一下这个，庄小璐想应聘咱们总裁秘书，既然他想来。那就让他来吧，明白。究竟是谁？怎么又瘸了？还真没有，又要让你失望。柳欣欣，你竟然用你自己的孩子陷害我，你可真是狠心啊！孩子没了可以再有，可是你庄小璐不出，却终究是个祸害。可是你觉得？我能让你说话，至少你现在可以滚出叶家。好、哦，滚出叶家又能怎么样呢？你什么意思？忘了告诉你了，我已经打算去夜市上班了。你做梦！你是医生，夜市不是医院，没有你的位置。不过，我应聘的是总裁秘书，陈峰不会同意的，是吗？人事已经通知我，明天就可以去上班了。陈峰，你为什么要让庄小璐去夜市给你做秘书？陈峰，庄小璐如此害我，你为什么要让她去夜市？因为我最近在调查沈明琛的时候，发现了很有意思的事情。什么什么？你和沈云琛究竟是什么关系？沈云琛，我跟你说过的呀。这些照片，你怎么解释？怎么，无话可说了？都是沈云琛逼我的，是他逼我的。他说如果如果我不这样做的话，他就要杀了你。所以，你承认了？我都是为了你好。你肚子里的孩子，究竟是谁的？当然是你的。你确定吗？如果是我，能这么狠心，自己故意从楼梯上摔下来杀了他？我没有，我没有。柳欣欣，她真是不见棺材不掉泪。来，看看这段录像。陈峰，你监视我？当然不是，我是在监视庄小璐。我害怕他对你做什么，所以才在楼梯附近装了摄像头。可是没想到，陈峰。你听我说，你最好想好要
，怎么跟我说？在开这个口，我今晚去给小周说。可不可以不要动？不要动，一下下就好。程小璐，如果你要是心心该有多好，你为什么不是心心呢？为什么不是呢？叶晨风。无论我怎么努力，你终究喜欢的都是柳欣欣，是吧？既然如此，大家就一起下地狱。让开！你不是想知道我为什么会和沈云深在一起吗？因为我柳欣欣就是这样一个水性杨花的人啊，怎么可能因为出了一次车祸就改变了呢？你忘了吗？你以前最喜欢骂我是破烂货，还说不知道赔这个多少。刘星星，找死呀！刘星星，找死呀！死，死有什么可怕的？我不是已经死过一次吗？怎么，又不舍得让我死了？逼我！你不是想知道孩子的父亲是谁吗？是谁？我也不知道。我仔细的算过了，那段时间我很忙上，我也和沈云琛上过床，所以孩子是谁的还真不好说。不是你自己想知道的吗？怎么还不要说了？你闭嘴！哦，对了。还有小珍，小珍，毕竟当年我陪睡过那么多人，他的父亲是谁，我也不知道。刘星星，你究竟为什么要这么对我？我说过了，因为我想报复你。你为什么不直接一刀杀了我？我也说过了，因为我舍不得你。<笑>你不是也恨我吗？那你不是也不舍得我死吗？既然我们彼此都舍不得，那我们就互相折磨吧。叶晨风，你在搞什么鬼？嗯，你来了。来来来，你陪我喝两杯。这里是办公室，不是酒吧。我也不是陪酒女。你不是陪酒女，这是我爱的人。为什么是个陪睡的呀？你说什么？我说柳欣欣，我说他不知道孩子的父亲是谁，他甚至不知道小征的父亲是谁。什么？他说，因为他陪睡过的人太多了，所以他自己也不知道，他自己也不知道孩子的父亲是谁。嗯。柳欣欣，你这个混蛋！小小路啊。你说，一个人为什么会有如此大的变化？也许他原本就不是那个人。也许他原本就不是那个人。不是他，可是他要是不是欣欣，那我的欣欣在哪儿啊？如果我不把他当成我的欣欣。那我去哪儿找我的欣欣呀？知道了。哎，别喝了，你给我，别喝了。堂堂叶氏集团总裁，竟然为了一个女人把自己折腾成这个样子，你真是让我瞧不起。那是你不知道，欣欣失踪的那两年是什么样的。欣欣失踪的那两年。我脑子里除了找他，我什么都装不下。我每天就是疯狂的找他，找他，找他。可是我终于找到他了。你说，我怎么还是这么痛苦呢？老天爷为什么要这么折磨我？谢谢，你别走，谢谢。我想要，是回来复仇
你在干什么？我记着，是叶晨风害你，天人永隔，是他害得你们母子骨肉分离。金叶是,是为了窃取基因，不是为了恋爱。为什么这张照片的庄小璐长得和欣欣一模一样？是别的照片的庄小璐，却都是现在这个样子。好、啊，继续查。这、嗯、张。庄小璐，为什么你要收起这张照片呢？我不允许我自己的档案里有柳欣欣的照片。是吗？是。可是奇怪的是，这张照片不是欣欣，而是原本就属于你庄小璐的。叶少，你在开玩笑吧？我是不是开玩笑？你心里不清楚？我当然清楚我自己长什么样子了。你真的清楚吗？如果叶少没什么事的话，我就先走了。等一下，高秘书，不管这张是不是你的照片，你好像都没有资格把它带走。为什么会有那张照片？一定是云琛给我编写档案的时候不小心遗落的照片。为什么你看起来这么紧张？是叶少眼花了。如果你是欣欣，现在的欣欣。又是谁呢？从今天庄小璐的表现来看，这张照片一定有问题。我一定要弄清楚这究竟是怎么回事。可是，该从何处下手呢？给岳母看看这张照片吧，也许她能看出什么来。你说什么？叶晨风知道你和沈云晨的事了？这怎么办呢？你你怎么不想个办法解释解释呢？证据摆在面前，我没有办法否认。你承认了？有没有受伤？那你放心，我没事儿。刚才叶晨风确实气得想要把我杀了，但是他舍不得。舍不得啊？妈，他当年有多么恨柳欣欣，不也是舍不得他死吗？听闻他死了，还满世界的找他，不然我哪有机会接近他？对对对，叶晨风爱柳欣欣爱得发疯，他根本舍不得。你都不知道，他刚才气得都要发疯了，还是不敢对我动手。可是欣欣。你终归不是叶晨风爱的那个柳欣欣，这个叶晨他就是个疯子，哪怕你受伤，你要不趁早脱身，咱们去国外躲一躲，好不好啊？妈，我才是柳欣欣，是叶晨风爱的柳欣欣，他也只能爱我这一个柳欣欣。你刚才的话，什么意思？你刚才的话是什么意思？什么？大晚上的你，你怎么有空来看妈呀？还好我来得及，要不到现在都被你们耍的团团转。啊，不不不是，你你听我解释啊，我解释吧。其实其实我们柳家不止欣欣一个女儿，不止一个女。我当年生了一对双胞胎啊。双胞胎。对啊，那个欣欣已经死了，这个呢，她就是欣欣的妹妹程程。你是不是觉得我像三岁小孩子那么好骗？没有没有，我我真的没有骗你。当年柳家家大，生下双胞胎会没有人知道。这个你应该知道嘛。当时我生下晨晨和欣欣，就把他们送到国外去生活了。直到十年前，欣欣才回来。那个时候，这个柳家和叶家，他们的关系就那样。柳伯父害怕把这两个女儿卷进去，就一直让晨晨在国外呢。是真的？当然是真的了。就算别的我可以骗你，你说这容貌，还有那胎记，那能造假吗？他们真的是双胞胎、啊。所以这三年陪在我身边的一直是柳成成。说，我看你满世界的在找欣欣，我又不想让成成一直躲在国外，我我我就。如意算盘可真好啊！如意算盘打的可真好啊！双胞胎，陈峰，你看在那晚，你还提那晚
陈峰，那是因为陈陈他太爱你了，所以他才做错了那么多的事儿。你就看在他爱你这么多年的份上，你就原谅他吧。就他这种人，也配说爱？不要，陈陈她是西西的妹妹，求求你了，求你看在西西的面子上，你就原谅他吧。滚开！陈峰，求求你，饶了陈陈吧。这张照片，你们可认识？这,这不是陈晨的照片吗？你们看好了，这到底是不是刘程程的照片？是。啊，他信了吗？他大概是信了吧。不过欣欣，你要记住，你现在是刘程程，从今以后，世上再无刘欣欣，你明白吗？我才是刘欣欣。为什么要用别人的身份生活一辈子？为什么？为什么？叶晨峰，你干什么呢？大白天的装鬼吓人！欣欣死了。什么？柳欣欣死了？她前两天不还活蹦乱跳的吗？怎么突然就死了？不是你说她叫柳欣欣？你说什么呢？我的欣欣。他死了，他五年前就死了。你连柳欣欣长什么样都分不清吗？当然能分清。那你为什么还会把别人认成柳欣欣？他们是，是一模一样的双胞胎。双胞胎，这柳氏母子胡编乱造的本事，还真是让人刮目相看呢。你这个贱人还来我家做什么？现在是应该叫你柳欣欣，还是柳程程呢？我是柳欣欣，怎么假装别人上瘾，连自己的真实姓名都忘了？再说一遍，我才是柳欣欣，是你偷走了别人的人生，抢走了别人的生活，我只是拿回属于我自己的一切而已。既然如此，你为什么不告诉叶晨风真话呢？你一直说自己是柳程程，那你就当一辈子的柳程程。我当一辈子的柳程程又怎么了？至少我知道自己是谁，不像你，你是一个一辈子连自己是谁都不知道的可怜虫。柳程程，你找死！而你是一个一辈子连自己是谁都不知道的可怜虫。柳程程，你找死！你今天巴巴的来我家，不就是想知道自己是谁吗？这么说，你知道我是谁？别说我不知道，就算我知道，我也不告诉你。说，还是不说？我不说。你放开长长，我们真的不知道你是谁。那、嗯、那当初你刘峰把你带回来的时候，他没告诉我你是谁呀、啊？不是说我是父亲的私生女吗？这只是我的猜测。啊。我们真的不知道你是谁啊！你快放开！你们真以为叶晨峰信了你的那个什么双胞胎的鬼话？你说是什么意思啊？我的意思就是，不需要我动手，你们就会死得很惨。子荣，是，你是说这个柳程程整过容？他以前是这个样子。是谁给他整容？沈云生。又是他，他还真是阴魂不散。不过，柳程程、吴翠芝都该死。双胞胎，长得确实很像。陈峰，谁允许你叫我？我只是习惯了。这个习惯，我不喜欢。陈峰，陈峰可是西西的妹妹，你你不能这样对她的。妹妹，你确定？确定。对了，是长得一模一样的双胞胎。来，看看这张。这个女孩是谁呀、啊？你不会告诉我还有一个女孩吧？吴翠芝，你最好跟我说实话，到底是不是双胞胎？不是。所以，柳欣欣究竟是谁？她是柳峰的私生女。私生女，为什么会成为柳家的大小姐？柳峰还不是人。
，为了把自己的私生女儿光明正大的带回家，却一直把自己的亲生女儿养在外面。所以，当年留学归来的柳欣欣，已经被调包了。是，这一切都是柳峰做的，跟我们母女没有任何关系。柳峰确实该死，但是你们演了我三年，更该死啊！但是你们骗了三年，正该死！啊、<笑>你们去死吧！啊啊啊、没事吧？刚才救了你们的命，你们在怕什么？谢谢，谢谢你救我们。这还差不多吗？啊，鬼啊！对不起，对不起，我不是，这不是鬼呢、啊。放心，我不是鬼，来仔细看看，我真的是人，活生生的人呢。刘峰，你还活着？怎么了？吴翠芝，我没死，是不是很失望啊？我活着，你是不是还失望啊？这不可能，不可能！我明明……叶晨风，竟然在我欣欣生产这天，逼得我柳家破产，还要还要！小，把小给。小娘娘，来拿。走，来呀！对，来呀！给我一个。不可能！我明明亲自将你推下楼，亲自将你下葬的。这吴翠芝，你相信吗？这个世界是有报应的。你我，你要干什么？怎么？害怕了是吧？哎，对了，忘了告诉你了，从高楼上掉下去的感觉，真的很爽的。感觉自己在飞一样，啊！要要不要压下手呀？不要，要不要，要杀不见，是他想要先杀我的。从高楼上掉下去的感觉，真的很爽的，就感觉就感觉自己在飞一样，啊！要要不要压下手呀？不要，不要，杀不见，要杀不见，是他想要先杀我的。我只是写在写上罢了。不管，我不管，我只知道他是我的母亲。他是你的母亲，那我还是你的父亲呢、啊。父亲，从小到大，你有尽过父亲的一点责任吗？我一出生就把我送出了国外，甚至后来让那个柳欣欣代替我的人生。不是这样的，不是这样的。我才是真正的柳家大小姐呢，可是我却不得不躲在角落，每天过着暗无天日的日子。我连我自己真实叫什么我都不敢说。你听妈妈说，欣欣，别叫我欣欣，真正的欣欣已经死了。欣欣，现在的我叫柳成成。成成，成成，五年前欣欣真的死了吗？为什么我感觉庄小璐和欣欣那么相似？会不会庄小璐也这么容？欣欣，你听我说。你听我解释，事情真的不是你想象的那样。解释，解释什么？为什么把那个柳欣欣带回家？解释为什么让我有家不能回？连柳成成这个名字，也是您给我取的吗？欣欣，我这都是为了保护你。保护？你难道没看到吗？柳欣欣的下场，如果你是柳欣欣，她的下场就是你的下场。你也看到了柳家的下场。如果你想做回柳家大小姐，叶晨风，他不会放过你的。这是什么意思？我的意思是说。如果你不是柳成成，叶晨风，他不会让你活下去的。我的好父亲啊，你为了带你的私生女回家，这是什么谎话都敢说？私生女？什么私生女？事到如今了，还是不想说真话是吗？就是那个你带回家的刘欣欣，现在的庄小璐，不就是你的私生女吗？不不不，庄小璐，她根本不是我的私生女。欣欣究竟是谁呢？真的是刘峰的私生女。可是我和柳峰对抗了这么多年
，早就把他插了个地朝天。他的私事我更是了若指掌，他后根本就没有私生女。可如果欣欣不是刘峰的私生女，当年刘峰为什么会选择欣欣呢？刘峰。你骗谁呢？如果庄小璐不是你的私生女，你为什么让她代替欣欣登堂入室，成为刘家的大小姐呢？因为只有她能控制叶山风。庄小璐，你到底是不是刘欣欣？你在说什么？我我听不懂。是沈云琛把你整容成现在这个样子。不是。这是柳程程五年前的照片。这是他现在的照片，怎么样？是不是很神奇？对了，忘了告诉你，是沈云琛把柳成成整容成现在这个样子。云琛，这不可能，他没理由这么做。庄小璐，我告诉你很多次，沈云琛是沈家人，他要来找我复仇的，他完全有理由这么做。所以，庄小璐，你是不是也整过？庄小璐，是不是沈云琛为了报仇？把你整容成现在这个样子的？没有，我没有整容。你怎么了？没事，我就是突然有点开心了。小璐，如果你不想承认，我不逼你。你想继续做庄小璐，我也随你。但是能不能别阻拦我靠近你？如果我真的是柳欣欣，那你就是我的杀父仇人。你觉得我们之间还会有什么可能吗？如果柳峰他根本就不是你的父亲呢？甚至于他对你没有一丝一毫的亲情。有的吃利用了。你在说什么呀？不然怎么解释柳氏一家人对你满满的恶意呢？至少能不能答应我，在真相查清楚之前，不要推开我？叶少，不好了，你家与叶少现在确实不太好。那个，我是不是来的不是时候？要不然你继续。哎，回来，说吧。庄秘书不是外人，但说无妨。咱们的人在郊外发现沈文琛的尸体了。什么？你说云琛死了，是不是你？是不是你杀了云琛？小璐，你也看到了，我也是刚刚知道沈云琛的死讯，不可能是我动的手。对，不是你，那究竟是谁杀了他？什么？你说云琛死了，是不是你？是不是你杀了云琛？小璐，你也看到了，我也是刚刚知道沈云琛的死讯，不可能是我动的手。对，不是你。那究竟是谁杀了他？这么说，那个庄小璐就是柳欣欣。是，我当初被我柳家的时候，他叫庄小璐。可是，可是为什么他不知道自己叫什么呢？之前出了一场车祸，车祸之后，所有的记忆都消失了，现在的记忆全是我给他灌输的。这么说，你跟这个庄小璐没有一丝一毫的关系。可是，你把他带回柳家，一是为了我们的女儿。二是为了控制叶晨风，老爷、啊，对不起，对不起，你这一只，你这一只，吓死的小爷杀我，你这个还丢人！沈云琛是谁杀的也很好猜，什么意思？要杀掉沈云琛的理由，无非就是斩草除根。而想要除掉沈云琛的，除了叶家就是柳家。如今我们叶家没有动手，那就只剩下柳家了。柳家，柳长城、吴翠芝，就他们？不可能，当然不是他们，而是救走他们。救走他们的人？之前我就怀疑那些柳家的老家伙们为什么会和沈云琛来往，现在看来，他们背后必然有高人指。是谁？你不是已经猜到了？不，柳家除了那个已经过世的柳峰，还有谁有这个本事？不可能，这不可能！究竟是不是柳峰？我们查过就知道。你不是还是放过我吗？我最知。你以为我还是以德报怨的人吗？柳峰，你想的，真是不会原谅。当初你杀我的时候，只要我的凶手是叶长风，如今
想知道自己是谁吗？柳成成，你又想搞什么鬼？什么搞鬼？我只是突然知道了你的秘密，想要告诉你而已。什么条件？都说了是发善心，还需要什么条件？你在哪儿？我在柳家等你。柳家在哪儿？你我都说了。好，老规矩，一个人来。柳成成，你是当我傻吗？明知道你挖好了坑等着我，我还要去跳。你可以不来，但是你一辈子都别想知道自己是谁。陈峰，好久不见。柳成成，我还没去找你，你倒自己送上门来了，你就不怕我杀了你吗？叶晨峰，你好狠的心啊！我们做了三年的夫妻，你对我却一点情分也不讲。三年夫妻，柳成成，谁给你的脸让你这么说的？怎么不想承认啊？那就算我们那三年的夫妻，你不想承认，但是那一夜的风流呢？你也不想承认吗？陈成，你不要脸！我当然要脸了，我还要靠着我这张脸勾引我们叶少呢。你说，我要是在你这张脸蛋上划上几刀，你还会不会像现在这么嚣张？叶成风，你最好想清楚，你要是敢在我的脸上划一刀，我敢保证，你庄小璐的脸上会出现一模一样的伤痕。爸。你还活着？好久不见了，我的宝贝女儿，怎么了？看到我还活着，你怎么不开心呢？是您杀了郑云琛是吗？是啊，那我不杀他，他得杀我。你为什么要这么做？为了活着，我得先下手为强。可是沈云琛他救了我，是他救了我。他救了你，我的傻女儿。你别忘了，五年前的车祸，可是沈云琛自己动的手啊。爸，您在说什么呀？五年前的那场车祸，不是我妈动的手吗？姑娘，你太傻了，你妈只不过是一个棋子啊！真正下棋的人是他沈云晨。庄小璐，你把他怎么了？跟我有什么关系？哦，你不是对他一往情深吗？不然他出现之后，你为什么对我日渐冷淡，甚至还想要杀我？我要杀你，跟任何人都没有关系。是因你骗了，那是你单纯的被我这张脸所蒙骗，怪不得骗。成成，你好了，叶少，难道你真的不想要管庄小璐的死活了吗？是，那又怎么样？装，继续装。叶晨风，可能你对我的关注不多，但是我默默的关注了你十年，你的一举一动，甚至每一个动作，代表什么意思？我都一清二楚，从来都是我叶晨风恐吓别人，被恐吓，这还是第一次。晨风，你现在是不是很紧张啊？你一紧张就忍不住咬牙齿的，对吧？刘成成，皮我不敢杀你。叶晨风，别太粗鲁，太粗鲁的话可就见不到庄小璐了。你究竟想要干什么？很简单，跟我走。我的姑娘啊，你妈只不过是一个棋子啊！真正下棋的人是他沈云晨。可是爸爸，您又扮演着什么样的角色？混账！有你这么跟爸爸说话的没？你根本就不是我爸，所以我们没必要扮演父女情深那一出了吧？今年不见
变聪明了是吧？彼此彼此。不过你别忘了，过会一折，太聪明了，死得更快。父亲一向很聪明，可不还是一直死里逃生，活得好好的吗？还不是因为他女儿，非但不给我报仇，反倒跟我的仇人谈恋爱，死不瞑目，跳出来，自己给自己报仇。这话说的不对，父亲既然没有死，又何来的仇人一说？谢谢。所以我们的身份已经弄清楚，就不要再叫我欣欣了。这个名字让我觉得恶心。况且你的女儿不是很想当柳欣欣吗？所以爸爸，您就行行好，把欣欣这个名字还给她。庄小玉，听你的意思，你想做回你自己是吧？怎么，不行吗？记着，你不过是我手中一个棋子罢了。我想让你做谁？你才能做谁？没有我的允许，一颗棋子，你没有权利做回你自己。把我带回娘家，就是要拿我对付叶晨风，是吗？我是知道你吗？不然，今天你为什么会对我这么冷漠无情？可是为什么会是我？李姐，因为你跟叶晨风有不解之缘的啊！你这话什么意思？意思是，今天的戏，主角是你啊！陆总生今天找我来，就是为了抓我，是吗？啊、哦，也不全是。嗯。嘘，别急。啊。嘘，别急，等会儿再说。你究竟要干什么？看，主角来了。风，你果然没死，不好意思，让你失望了啊。没什么失望的事，既然没死，那就再死一次吧。叶晨风，最好是住手。否则我的刀可是不长眼睛，万一划伤了你的心上人，可就不怪我了。不得不说啊，庄小璐，虽然你这张脸变了，但是用来诱惑叶晨风，还是一如既往的管用啊！卑鄙，这就卑鄙了，太没有格局了吧！人，有往死里打！我，叶风，叶晨风，你最好不要还手。受人家伤害，我会让庄小璐吃遍了长安。乖乖的听话，这样多好啊！庄小璐，你看叶晨风那么多深情啊，可你呢？你之前是怎么对他的？别打了，你们不要再打了。你把他当做杀父仇人，在满世界找你的时候，你正在想着怎么杀他。叶晨风，我不值得，我不值得。你快走，你快走啊！啊你行了，怎么那么不懂事呢？每个人都见有个小情侣在打头马脚吗？不打断呢啊！你好吗？陈峰，一直以来都是我误会了你，是我对不起你，对不起。傻瓜，你还活着就没有对不起我了。就算你杀了我，我甘之如饴。陈峰，你为什么要对我这么好？为什么？因为我爱你。可是我不知道我是谁，以前的柳欣欣不是我，现在的庄小璐我也不知道是不是我。这样的我，你还愿意爱吗？小璐，自始至终，爱的人只有你，只是你。太精彩了！我叶晨风，我真的没有时间再跟你们继续纠缠了。这么说，正常。你好，陈峰。放心吧，小璐，人才刚刚小人，还舍不得死。叶晨风，如果你放弃庄小璐和我在一起，你就既往不咎放你。刘成，真是贱！叶晨风，都是你自找的，有事，我死你的！我死你的！不要打，不要再打了！太强了！叶晨风。把这个给我签了。你想要叶氏，怎么不可以吧？一次，我签了他，我可以放你一条生路。死，也不会让你如愿，是吗？那庄小璐呢？你忍心跟他死吗？啊！不是跟庄小璐一根汗吗？我一定不会饶过你。如果死。我告诉你啊，这个房间所有的男人好久没有开婚了。小兵，干什么？你是让他们开个婚啊？哈哈哈哈哈哈！
你真英勇，一切尽在你的掌握之中了。叶晨风，你什么时候通知的人？在我办公室出现那一刻，我就已经安排好了。果然是一只狐狸。于此于此，张小龙，你想不想知道你的身份？他，我是陈天白露，你的记忆，我们自己去寻找，你必要与虎无匹。叶天风，你想不想知道为什么庄小龙无论变成什么样子，你都那么爱他？你知道是为什么？我当然知道，这就是我选择庄小龙的理由啊！啊！不知道什么？就知道什么？小龙，小心！陈、啊、峰，我在。小龙。小龙，怎么了，陈峰？刚刚我梦到我开车载你出去玩，我们玩的很开心，是车却突然发生了爆炸。别担心，只是一场梦而已。可是，可是真的很真实。那梦里的我是什么样子的？柳欣欣的样子。可是那个时候我们并不好，而且我也不记得我们一起出去玩过。也不记得，但是为什么那么真实呢？或许跟五年前的那场车祸有关。也许。我们该怎么办呀？我们该怎么办呀？能不能不要走来走去？怎么一点都不着急啊？你们失败了！叶成峰都发现你没死，他不会放过我们的。我也没想着放他。叶成风是恶魔，他疯起来是会死人的。张超，妈妈想告诉你，比恶魔更可怕。别怕，他是个孩子。妈妈告诉你，我不用怕他叶成风，他不会保护你的，不会保护你的。其实今晚，今晚的目标不是叶成风，也不是庄小龙。叶真，我的儿子，我的儿子，我的儿子，小张，你醒了，到妈妈这边来，到妈妈这边来，小张，我不是我的妈妈，爸爸说你不是我的妈妈。叶真，你这个白眼狼，这些年我对你不好吗？你快点过来！再不过来，我就要打你了！我跟你说过多少次，不要咬指甲，不要咬指甲！你为什么就是不听呢？为什么？为什么我这么爱你，你却爱那个贱人？啊！我到底哪里不如他？为什么你们所有人都喜欢他，不喜欢我？你说话呀！你说话呀！你说话呀！怎么了？又做梦了？又是那个梦。陈峰，你说有没有一种可能，在我成为柳欣欣之前，我们就认识？陈峰，你说有没有一种可能，在我成为柳欣欣之前，我们就认识？对，我之前调查过，十年前你确实出过一场车祸。可是那些都是沈云辰做的假身份，能信吗？小璐，你有没有想过？你原本就叫庄小璐，原本我就叫庄小璐。嗯，我记得很清楚，在梦里我一直喊你庄小璐，而且沈云琛做的那些资料，我让人查了很久，一点漏洞都没有，简直太真实了，根本不像瞎编乱造的。也就是说，有可能沈云琛是在事实的基础上做了一些修改，所以你才一丝一毫都查不到蛛丝马迹。如果我们的猜测是真实的，这也就能解释柳峰为什么会选择你了。我记得我当时问柳峰，他为什么要选择我？他说我们之间有不解之缘。当时我还以为他在胡说，如今看来，真的有可能我们之前就认识。其实，当年柳峰介绍我和你认识的时候，就有一种熟悉感
，只是当年被仇恨蒙蔽了双眼，没有深究这些。我们之前是怎么认识？小张，对不起，小张，对不起，不能原谅原谅妈妈一次好不好？妈妈在跟你说话呢，你听到没有？妈妈在跟你说话呢，你听到没有？既然听到了，你为什么不回答？你爱你妈妈对不对？对不对？啊！对不对？你出车祸的那一年，我被柳峰搞得失踪了一年。叶家人找到我的时候，我因为刚刚出了车祸，以至于失踪的那一年发生了什么，我完全忘了。所以，我们有可能就是在那段时间认识的。我猜，当年的车祸你也应该失忆了。柳峰找到了失忆的你，把你带回了柳家，让你顶替了柳欣欣的位置。嗯，这样后边的事儿就顺理成章了。小洛，原来我们那么早就认识了。现在只是猜测，还不能这么早下结论。我不管，我不管。叶少，我我我是不是来了又不认识？你说，小少爷。小张，你找死！这么多年恩怨，是时候做个了结了。可是楼市这么大，我们到哪儿去找柳峰啊？别的不好找，老鼠洞还不好找吗？小张，来多吃点啊！来多吃点。怎么了？是妈妈做的饭不好吃吗？不好吃。真是妈妈的乖孩子，好吃吗？来，小张。明天天气不错，妈妈带你去爬山好不好呀？你这个孩子怎么这么不小心啊？把你的臭脚给我！爸，张张，小爱过家家这种事儿，玩够了吧？李洪成成，你看清楚了。坐在你面前的是庄小璐和叶千峰的孩子，跟你一丝一毫的关系都没有。不，那是我的儿子，那是我的儿子。李成强，你给我清醒点好不好？叶少，刘峰在住的地方安排了很多人了，现在想要救小少爷不是那么容易。但是我们发现了一件有意思的事，什么？来，您看一下这张照片，这个例子，还是一贯的六亲不认啊。这事儿柳成成知道吗？他现在还不知道，但是柳成成现在看起来。好像不太正常。柳峰不是最喜欢玩反间计吗？你的意思是，让柳峰也尝一尝自相残杀的滋味？妈，我想你。想不想知道你妈妈是怎么死的？张小璐，你是怎么找到这里的？这里有什么难找的吗？你猜是你的嘴快，还是我的刀子快？我来这里真的是好心的，想告诉你，你的杀母仇人是谁的？是柳峰。怎么了？想说话？嗯、我告诉你，别给我耍花样，我的刀永远比你的嘴快。张小璐，你说的话我一个字都不会信的。看来你在这里过得并不好啊。有你家好心，我只是想让你看清楚。柳峰是什么样的人罢了，来，看看这个，不可能，这不可能，这个柳成成都两天了，竟然还没有行动。陈峰，我们不能再等，再等下去，我怕小郑会出事儿。好，听你的。那我们今晚就行动，好不好？好。走了，中计了。哎，叶晨峰，张小璐，我可等你们很久了。小峰，我们之间的恩怨和小张没有关系，快放了小张。<笑>这柳家和叶家的恩怨，怎么能跟星夜里有关系呢？是吧？再说了。今天晚上，叶正是我重要的筹码，我怎么可能放过你呢？你
是都看不起我吗？不是都觉得我傻吗？可是，傻子疯起来，可是很吓人的。叶晨风，盒都给你准备好了，这一次你必须见了他啊！柳芳，你说你的女儿柳程程怎么不在呢？你想说什么？柳程程。他已经知道是你杀了他母亲，你猜他现在会躲在哪儿等着杀你？我看他装小路虎，你吓我了！我吓人的时候，你还不知道躲在什么地方，玩泥巴呢啊！柳程程，等会儿再出来。她、啊、是我的女儿，她不可能伤害我的啊！啊，那你觉得她是跟你的感情深，还是跟她母亲感情深呢？啊？面对自己的杀母仇人，真的会什么也不做吗？不，不可能，不可能！柳程程，我不是跟你说等会儿再出来吗？今晚，我们就玩把大的吧。庄小璐，这样，是要怎么样？好，没关系，瓮中捉鳖。也不是一场好戏吧？叶振峰，此笔查之难度啊！真不会以为今天晚上只有我和小鹿两个人吧？啊，你以为？我不知道你带人了是吧？做了什么？就在刚才，已经让他们去见阎王，见阎王了。<笑>那么多条人命啊！你接下来就轮到你了。振峰，他他现在，我来送你。现在，我来送你。为什么？我是，我是你父亲。是你杀了我妈妈，你该死。胡说。不是常说“剥削在血肠”吗？既然你杀了我妈妈，你的血来偿还吧！我，还有你们，你们所有人，你们所有人都该死！刘成成。你到底要干什么？我要干什么？不明显吗？我要一把火烧了这里，我要你们全都去陪葬。都该死！你就是个疯子。是啊，我是疯了。所以，我陪你们一起去死。<笑>我们一起去死。<笑>小鹿，陈峰，你想起来了？你也想起来了。